அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஆல் மை பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கான எக்ஸாம் ஸ்டடி பிளான் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் நிறைய பேர் வீடியோ மேக் பண்ணிருப்பாங்க ஹவு டு கிராக் டிஎன்இபி எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லி பட் இந்த வீடியோ என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ஸோ வீடியோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க இந்த வீடியோ முடியும் போது உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிபிகேஷன் கிடைக்கும் ஒரு நியூ ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ வீடியோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆப்பிள் அண்ட் ஒன் அண்ட் டூ மே அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த செகண்ட் மே எக்ஸாம் கேன்சல் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஸோ அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது நம்மளோட டார்கெட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆப்பிள் டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி படிங்க இன்னும் ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி டேஸ் மட்டும்தான் இருக்கு இந்த டுவெண்ட்டி டேஸ்ல என்ன படிக்கணும் என்ன படிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க இந்த பதினோரு பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இதுல ஒவ்வொரு பாயிண்டும் நான் சொல்றது நல்லா கெவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் காமனா எல்லாரும் பண்ற மிஸ்டேக் என்னன்னா மூணு மாசம் டைம் கொடுத்தாங்க அந்த மூணு மாசம் ஃபுல்லா படிச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க பட் ரிவிஷன் விட மாட்டீங்க எல்லாருமே பண்ற தப்பு அதுதான் நீங்க இந்த வீக் நீங்க என்ன படிக்கிறீங்களோ அந்த வீக் வந்து நீங்க அந்த டாபிக்கை டெஸ்ட் போட்டு பாருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வீக் ஃபைவ் டேஸ் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா நான் வந்து டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் மூணு சப்ஜெக்ட் படிக்கிறேன் பேசிக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் சயின்ஸ் ரெண்டு சப்ஜெக்ட் படிக்கிறேன் மேக்ஸ் ரெண்டு சப்ஜெக்ட் படிக்கிறேன் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் மீன்ஸ் ரெண்டு டாபிக் படிக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த டாபிக் என்ன படிச்சிங்களோ அந்த டாபிக் வந்து வீக் எண்ட்ல டெஸ்ட் போட்டு பாருங்க ஸோ வீக் எண்ட்ல டெஸ்ட் போட்டு பார்க்கும்போது தான் நீங்க எந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்றீங்க என்ன இது பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி அனலைஸ் பண்ண முடியும் நீங்க எல்லாமே படிச்சுட்டு கடைசியா நீங்க டெஸ்ட் போட்டு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப படிக்கிற மெத்தடாலஜியே தப்பு ஸோ எந்த படிக்கிறீங்களோ அது வார வாரம் டெஸ்ட் போட்டு பாருங்க அதுக்கு தான் நம்ம எக்ஸாம் ஸ்கூல் டேஸ்லேயே பார்த்துருப்போம் ஃபர்ஸ்ட் டேம் செகண்ட் டேம் கோர்ட் டேலி ஹாஃப் டேலிங் அதுக்கப்புறம் தான் ஆனுவல் எக்ஸாம் எழுதுவோம் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் டேரெக்டாக எக்ஸாம் டிஇபி எக்ஸாம் எழுதுனீங்க அப்படின்னா நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் வர சான்சஸ் உண்டு ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா என்ன வீக்லி என்ன படிக்கிறீங்களோ அந்த வீக்கெண்டு அந்த டாபிக்கு டெஸ்ட் போட்டு பாருங்க அப்படி டெஸ்ட் போட்டு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நிறைய நியூ ஐடியாஸ் கிடைக்க எந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்கன்னு தெரிய வரும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வாரமும் படிச்சு படிக்க படிக்க ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஃபைனலாக எல்லாமே படித்து முடிச்சுட்டு ஃபைனலாக நம்ம ரிவிஷன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப ஃபைனலாக நம்ம எக்ஸாம் கரெக்டாக அச்சீவ் பண்ண முடியாது பாஸ் பண்ண முடியாது ஸோ வர அப்பப்போ படிக்கிறது அப்பப்போ ரிவிஷன் விடுங்க அப்புறம் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா டோன் கலெக்ட் டூ மச் ஆஃப் மெட்டீரியல் இந்த மெட் டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய மெட்டீரியல் கலெக்ட் பண்ணாதீங்க நிறைய ஆத்தர் புக்ஸ் இருக்கும் ஒரே ஒரே புக்கு ஃபாலோ பண்ணுங்க அந்த புக்கு ஸ்டாண்டர்டான புக்காக இருக்கணும் அந்த புக்கை ஃபஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கி வச்சுட்டு ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் நாலு புக்கை படிக்காதீங்க ஒரு டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட்னா ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு புக்கு மட்டும் படிங்க ஒரு டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட்டுக்கு நாலு புக்கு படிச்சுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகும் ஓகேங்களா இந்த டுவெண்ட்டி டேஸில் ஒரு புக்கு மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க அது ஸ்டாண்டர்டான புக்காக இருக்கணும் ஓகேங்களா டோன்ட் ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் இன் சிங்கிள் சப்ஜெக்ட் நீங்கள் எந்த சப்ஜெக்டு அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கிறீங்களோ அதே சப்ஜெக்டில் உங்களுக்கு சம் ப்ராப்ளம் வரலாம் சம் ட்விஸ்டட் கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் ஸோ அந்தக்கு தகுந்த மாதிரி படிங்க எல்லா சப்ஜெக்டுக்குமே ஈக்குவல் டைம் கொடுத்து படிங்க ஒரே சப்ஜெக்டுக்கு அதிகம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி படிக்காதீங்க டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் ஓகேங்களா அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா டாபிக் வைஸ் நீங்கள் மோக் டெஸ்ட் போட்டு பாருங்க ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் படித்து முடிச்சோடையும் டாபிக் வைஸ் மோக் டெஸ்ட் போட்டு பாருங்க இப்போ மேக்ஸ் சப்ஜெக்ட் எம்ஓன் படிக்கிறோமா அதுக்கான மோக் டெஸ்ட் எம் டூ படிக்கிறோமா அதுக்கான மோக் டெஸ்ட் பேசிக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் சயின்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறோமா அதுக்கான மோக் டெஸ்ட் ஸோ ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் முடிச்சதுக்கப்புறம் அது அதுக்கான மோக் டெஸ்ட் போட்டு பாருங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ரொடெக்ட் ஹிங்ஸ் ஃபார் ஷார்ட் நோட்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஃபார்முலாஸ் எழுதி வைக்கிறீங்க ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது ஒரு ஷார்ட் ந
revise all chapter and topics adichu the revision vittute irunga revision is must indha idha na 1 is to 5 1 is to 3 1 is to 2 indha 1 is to 5 abingiradha na ella video la solirpen technical subject ku oru tharaikku anju tharai revision utta da nalla mark score panna mudiyum adhe mari math subject ku 1 is to 3 adhe mari basic engineering and science subject ku 1 is to 2 நம்ம ஏங்க சார் ஒன் இஸ் டூ ஃபைவ் சொல்கிறீங்க இதுக்கு மட்டும் டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட்டுக்கு அப்படின்னு மட்டும் சொல்கிறீங்க ஒரு டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் படிக்கிறதா இருந்தால் பர் டே சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆகும் ஒரு டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு பட் இப்போ இருக்கிற டைமில் அதெல்லாம் சாத்தியமே கிடையாது நீங்கள் எவ்வளோ படிக்கிறது முக்கியம் இல்லை படித்ததை எத்தனை தரம் ரிவிஷன் விடுறீங்க தான் முக்கியம் இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப வேல்யூபுளான பாயிண்ட்டு நீங்கள் எவ்வளோ படிக்கிறங்கிறது முக்கியம் இல்லை எவ்வளோ சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறங்கிறது முக்கியம் இல்லை கம்ப்ளீட் பண்ண வரைக்கும் சிலபஸை எத்தனை தடவை ரிவிஷன் விடுவீங்க அப்படிங்கிறத முக்கியம் ஓகேங்களா இந்த டுவெண்ட்டி டேஸில் ஸோ டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட்டு ஒன் இஸ் டூ ஃபைவ் பாருங்கள் ஒரு தடவைக்கு அஞ்சு தான் ரிவிஷன் விட்டுப்போம் ஏன்னா நம்ம டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட்டு ஒரு செமஸ்டர் மட்டும் தான் படிச்சுருப்போம் அது ஒரு மாதம் மட்டும் தான் படிச்சுருப்போம் அதுக்கப்புறம் படிச்சிருக்க மாட்டோம் மேக்ஸ் சப்ஜெக்ட்டு ஓரளவுக்கு தெரியும் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் பார்த்தா போதும் நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் சால்வ் பண்ணலாம் அது ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் போதும் இது பேசிக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம ஸ்கூல் டேஸ்லேயே படிச்சுட்ருக்கோம் நம்ம என்ன தான் கொஸ்டின் டெஸ்ட் பண்ணி கேட்டாலும் நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ ரிவிஷன் விடுறது இந்த மெத்தடாலஜியில் விடுங்க ஒன் இஸ் டூ ஃபைவ் ஃபார் டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் ஒன் இஸ் டூ த்ரீ ஃபார் மே மேக்ஸ் சப்ஜெக்ட் ஒன் இஸ் டூ டூ ஃபார் பேசிக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ் த ஹார்டர் செக்ஷன் எகைன் அண்ட் எகைன் ஒரு செக்ஷன் இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன் அந்த செக்ஷனை ரிப்பீட்டடாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மேக்ஸ் செக்ஷன் எனக்கு நான் டஃப்பாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த செக்ஷன் அந்த கொஷின்ஸ் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் அப்படின்னா அந்த கொஷின்ஸ் ரிப்பீட்டடாக சால்வ் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஃபைனலாக உங்களுக்கு அது ப்ராக்டிஸ் வந்துடும் ஓகேங்களா ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண தான் நம்ம ஸ்பீடு கிடைக்கும் ஓகேங்களா கொஷினுக்கு ஆன்சர் தெரியும் பட் ஸ்பீடு ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்கிறது நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கியூ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபார் ஈஸி கொஸ்டின்ஸ் ஈஸி கொஸ்டின்ஸ் ஆர் ஈஸி சப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட்டு ஈஸியான சப்ஜெக்ட்லாம் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேசிக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் சயின்ஸ் சப்ஜெக்டில் எல் ஒரு டாபிக் தவிர மீது எல்லா டாப்பிக்கும் ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் பேசிக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் சயின்ஸ் ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க மார்க்கு ஹண்ட்ரட் மார்க் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஹண்ட்ரட் மார்க்கில் நம்ம எப்படி ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பாருங்கள் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பேசிக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் முடிங்க அதுக்கப்புறம் டெக்னிக்கலும் மேக்ஸும் ஆல்ட்ரா பார்த்துட்டே வாங்க அதுக்கப்புறம் மார்க்கு ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ வீடியோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான பாயிண்ட்டு என் வீடியோ எண்ணில் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு இஃப் யூ ஆர் ஏ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டே ஆன் என்டையர் வீடியோ நெக்ஸ்ட் சால்வ் கொஸ்டின் பேப்பர் ஃபார் ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து சால்வ் பண்ணிட்டே இருங்க ப்ராக்டிஸ் நிறைய பண்ணுங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டான்ஸ் எக்ஸாம் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து சால்வ் பண்ணுங்கள் தமிழ்நாடு ஏஇ லெவல் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் எடுத்து சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் தட் இஸ் சி எக்ஸாம் அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸில் எடுத்து சால்வ் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா படித்து முடிச்சுட்டு சால்வ் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான கிளாரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் நம்ம எந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா வீக்லி ஒன்ஸ் ஃபுல் மோக் மோக் டெஸ்ட் ஆன்லைன் நிறையா மோக் டெஸ்ட் இருக்குது அந்த பர்ச்சேஸ் பண்ணி போட்டு பாருங்கள் ஓகேங்களா ஃபுல் மோக் டெஸ்ட் நீங்கள் போட்டால் தான் நீங்கள் எந்த ரேஞ்சில் என்னென்ன சப்ஜெக்டில் என்னென்ன இருக்கீங்க எந்த ரேஞ்சில் இருக்கீங்கன்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபிகேஷன் முடியும் இதே நான் சார் லக்கி ரொம்ப என்டையர் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் இந்த ஒன் பர்சன்ட் லக்கி இருக்குது நான் இதே குரூப் டி எக்ஸாமோ ரயில்வேவோ எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமோ யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமோ இந்த ஒன் பர்சன்ட் லக்கிங்கிறது நான் மென்ஷன் பண்ணவே மாட்டேன் பட் இந்த ஒன் பர்சன்ட் டெக்னிக்கல் எக்ஸாமுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ஒன் பர்சன்ட் பொருந்தும் ஏன் அப்படின்னா டெக்னிக்கல் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் கேட் எக்ஸாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸாம் படிச்சுருக்கவே மாட்டாங்க ஓரளவுக்கு தான் படிச்சுருப்பாங்க 
ஸோ முயற்சி கைவிடாமல் படிங்க அந்த நாம் லக்கினா எல்லாமே சும்மா போய் எழுதுறது கிடையாது உங்களுக்கான முயற்சியும் போடுங்க அந்த ஒரு பர்சன் லக்கிங்கிறது அந்த ஒரு ஆள் நீங்களா கூட இருக்கலாம் ஓகேங்களா நான் இந்த டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் மட்டும் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஒரு பர்சன் நீங்களா இருப்பீங்கன்னு சொல்லி கான்ஃபிடண்டாக போய் எக்ஸாம் எழுதுங்க எக்ஸாம் எழுதாம முடியாதீங்க எக்ஸாம் எழுதுங்க அந்த ஒரு லக்கி பர்சன் நீங்களா கூட இருக்கலாம் அண்டு இந்த வீடியோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் ஃபுல்லாமே இது என்னோட ஓன் பாயிண்ட் நான் இங்கே எதுவுமே காபி பண்ணல இது என்னோட அனுபவத்தில் இருந்து நான் சொல்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த டிஎன்இபி எக்ஸாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் கிளியர் பண்ணுவீங்க ஓகேங்களா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் அவர் யூடியூப் சேனல் டைம் டு சேர் தென் ஓன்லி யூ கேன் அப்டேட் மோர் வீடியோஸ் லைக் திஸ் தென் இந்த பேசிக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் எப்படி படிக்கணும்னு சில பேர் கேட்டிருந்தாங்க மேக்ஸ் சப்ஜெக்ட் எப்படி படிக்கணும் டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லி சில பேர் கேட்டிருந்தாங்க நான் இங்கே ஒன்று சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் நீங்கள் பேசிக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் ஃபஸ்ட்டு அப்ளைட் மெக்கானிக்ஸ் படிப்பீங்க ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்து பார்க்கும்போது அப்ளைட் மெக்கானிக் சப்ஜெக்ட்டு எந்த அளவுக்கு எஃபோர்ட் கொடுத்து படிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியாது என்னங்க சார் நெகட்டிவாக சொல்கிறீங்க நெகட்டிவாக சொல்கிறீங்க உண்மையை தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் அதிகம் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி இந்த சப்ஜெக்ட் படித்தீங்க அப்படின்னா இந்த சப்ஜெக்டுக்கான மார்க் நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணுறது கஷ்டம் ஒரு சில டாப்பிக்கில் டப் லெவல் வைப்பாங்க கொஸ்டின்ஸு அந்த டப் லெவல் கொஸ்டின் இந்த அப்ளைட் மெக்கானிக்கல்ஸ் தான் இருக்கும் ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அந்த ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் டிஃபிகல்ட் லெவல் இருக்கும் ஒரு கொஸ்டின் மாட்ரேட் லெவல் இருக்கும் ஸோ இந்த டாப்பிக்கு கடைசியாக படிங்க பேசிக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் படிக்கிறது கடைசியாக படிங்க இதை விட ஈஸியான சப்ஜெக்ட் இருக்கு அது என்ன சப்ஜெக்ட் பார்த்தோம்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஈஸியான சப்ஜெக்ட் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் ஈஸியான சப்ஜெக்ட் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் இதை படிங்க செகண்ட் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் படிங்க தேர்ட் ஒன் சிவில் இன்ஜினியரிங் படிங்க ஃபோர்த் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிங்க ஓகேங்களா சிவில் எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் இந்த நாலு சப்ஜெக்ட் படிங்க ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட் ஈஸியாக மார்க்கும் ஸ்கோர் பண்ணுற சப்ஜெக்ட் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரி டாபிக் பாருங்கள் கெமிஸ்ட்ரி படிங்க அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்ஸ் படிங்க ஏன் நான் ஃபிசிக்ஸ் இந்த ஆப்ஷனில் வைக்கிறேன் அப்படின்னா இதுக்கு சிலபஸ் அதிகம் ஃபிசிக்ஸ்க்கு சிலபஸ் அதிகம் கெமிஸ்ட்ரிக்கும் சிலபஸ் அதிகம் அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டருக்கும் சிலபஸ் அதிகம் பார்க்குறதுக்கு சின்ன லைன் மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிலபஸ் ரொம்ப ஹெவி சிலபஸ் ஓகேங்களா அதனால் அந்த நாலு சப்ஜெக்ட் படித்ததுக்கப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் ஃபைனலாக நீங்கள் அந்த அப்ளை மெக்கானிக் சப்ஜெக்ட் படிங்க ஓகேங்களா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியும் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக் சப்ஜெக்ட் கொஷின் பேப்பர் பார்த்தது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா அதர் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸு தான் இங்கே சொல்கிறது இந்த அப்ளை மெக்கானிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைனலாக படிங்க கடைசியாக படிங்க அதிகம் ஸ்பென்ட் பண்ணி இதுக்கு சப்ஜெக்டை படிக்காதீங்க ஓகேங்களா அந்த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் சிவில் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் இதெல்லாம் கொஷின் ஈஸி லெவலில் ஒன்று இருக்கும் மாட்ரேட் லெவலில் ஒன்று இருக்கும் பட் அது டிஃபிகல்ட் லெவல் மாட்ரேட் லெவலில் தான் இருக்கும் அப்ளை மெக்கானிக்ஸ் ஸோ அதுக்கு தான் நான் இதை சொல்கிறது நெக்ஸ்ட்டு இன்ஜினியரிங் மேத்தமேட்டிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் அப்படி பாருங்கள் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏகன் வேல்யூ ஏகன் வெக்டர் இதெல்லாம் எம் டூலேயே படிச்சுருப்பீங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு இதில் நீங்கள் எந்த டாபிக் உங்களுக்கு ஈஸியான டாப்பிக்கோ அதை மட்டும் கவர் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஃபுல்லாக டெட்டர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் மேட்ரிக்ஸ்லாம் எல்லாமே படிச்சுட்ருக்காங்க இதுலேயும் ஃபுல்லாக எல்லாமே படிச்சுட்ருக்காங்க இது எம் த்ரீலேயே வருது ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த சப்ஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் எம் டூ ஏகன் வேல்யூ ஏகன் வெக்டர் கொஷின் கம்பல்சரி ஒரு கொஷின்ஸ் வரும் ரேங்க் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து ஒரு கொஷின்ஸ் வரும் ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் இந்த டாபிக் ஃபஸ்ட்டு கவர் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் வெக்டர் கால்குலஸ் ஓகேங்களா இந்த கிரீன்ஸ் தீரம் காஸ் டேவிஜன்ஸ் தீரம் ஸ்டோக்ஸ் தீரம் இதுக்கான டெஃபினேஷன் படிச்சுக்கோங்க இந்த டெஃபினேஷன்லேருந்து ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு கொஷின் இந்த ரெண்டு டாபிக் படி
ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் நீங்கள் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்ட் படி ஆல்ரெடி நான் படிச்சுருக்கேன் சார் இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா நீங்கள் இதுவும் பாருங்கள் ஓகேங்களா அந்த ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கோம் பேசிக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் சயின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ் கேட்டால் ஒரிஜினல் கொஸ்டின் பேப்பர் ஃபஸ்ட் வீடியோவில் மேக் பண்ணியிருக்கோம் பார்க்காதீங்க போய் பாருங்கள் அண்ட் செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கு இன்னும் பார்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் வரும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா அண்ட் தென் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் பேசிக் இன்ஜினியரிங் சயின்ஸ் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் ஸ்ட்ரீம் ஓரியன்ட் தட் இஸ் டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் சிக்ஸ்டி கொஸ்டின் இதில் நீங்கள் தேர்ட்டின் டு ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் எடுக்கிறது என்னவோ அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக அதில் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண வேண்டியது இது அதே மாதிரி இன்ஜினியரிங் மேக்ஸில் எயிட் டு சாரி எயிட் டு டென் டென் கொஸ்டின்ஸ் இதில் இன்ஜினியரிங் மேக்ஸில் ஸ்கோர் பண்ணுறது பாருங்கள் அதே மாதிரி இதில் சிக்ஸ்டீன் கொஸ்டினாக தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் மார்க் எடுக்கிறது பாருங்கள் ஓகேங்களா அதே மாதிரி எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஈக்குவல் டைம் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க ஒரு நாளாக ஒரு நாளுக்கு ஒரே சப்ஜெக்ட் ஃபுல்லாகவே உட்காந்து படிச்சுட்ருக்காங்க பேசிக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் சயின்ஸ் காலையில் படிங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஃப்ரெஷ் மைண்டில் படிங்க அதே மாதிரி டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் அதே மாதிரி இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஈக்குவல் டைம் கொடுத்து படிங்க ஓகேங்களா ரிவிஷன் மித்த சப்ஜெக்ட் இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்ட் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப அதிகமாக கொடுக்கணும் டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் அதிகமாக ரிவிஷன் கொடுத்து பாருங்கள் அதே மாதிரி எல்லோரும் சொல்கிறீங்க சார் ப்ரீவியஸ் இயர் கட் ஆஃப் மார்க் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தான் கட் ஆஃப் மார்க் இருக்கிறாங்க அதனால் நம்ம அது வரைக்கும் மட்டும் படித்தா போதும் ரொம்ப தவறுதலான எண்ணம் அது நான் சொல்லணும்னா கொஷின் பேப்பர் லெவலில் டிபெண்ட் பண்ணி தான் எப்பயுமே கட் ஆஃப் மார்க் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இன்கேஸ் கொஷின் பேப்பர் ஈஸியாக கேட்டிருந்தாங்கன்னா செவன்ட்டி ப்ளஸ் கூட என்ன பண்ணலாம் கட் ஆஃப் மார்க் வைக்கலாம் கொஷின் பேப்பர் என்ன தான் டிஃபிகல்ட்டாக கேட்டாலும் என்ன சொல்கிறது தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சுக்கு வைக்கலாம் ஓகேங்களா பட் கொஷின் பேப்பர் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே கட் ஆஃப் மார்க் நீங்கள் டிசைட் பண்ணாதீங்க போன வருஷம் கட் ஆஃப் மார்க் வச்சு நீங்கள் எதுவுமே டிசைட் பண்ணாதீங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அதனால் இந்த வருஷமும் அதே தான் இருக்கும் அந்த ரேஞ்ச் ப்ளஸ் ஆர் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் டிபெண்ட் பண்ணலாம் இன்கேஸ் கொஷின் பேப்பர் ஈஸியாக கேட்டாங்கன்னா கட் ஆஃப் மார்க் செவன்ட்டி ப்ளஸ் போக கூட சான்சஸ் உண்டு ஓகேங்களா ஸோ எதுக்கும் தயாரிக்கோங்க கொஷின் பேப்பர் டிபெண்ட் பண்ணி தான் கட் ஆஃப் மார்க் வைப்பாங்க அதே மாதிரி இங்கே ரா மார்க்ஸ்னா என்ன நார்மலைசேஷன் மார்க்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி இங்கே நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணுவோம் இப்போ கொஷின் பேப்பர் ஒரு பேட்ச்சுக்கு ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரா மார்க்ஸ் இப்போ இப்போ கட் ஆஃப் மார்க்கு இப்போ ஃபிஃப்டி கட் ஆஃப் மார்க் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் ஃபஸ்ட்டு செட் கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் வரலாம் ஓகேங்களா எல்லா பேட்ச்சுக்கான ரா மார்க்ஸ்க்கு ரா நார்மலைசேஷன் மார்க்கும் வேரி ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ செகண்ட் பேட்ச்சு கட் ஆஃப் மார்க் ஃபிஃப்டி தான் பட் செகண்ட் டே வந்து பார்த்தா அப்படின்னா நார்மலைசேஷன் மார்க் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது கொஸ்டின் பேப்பர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கூட வரலாம் ஓகேங்களா ஸோ நார்மலைசேஷன் மார்க் தான் ஃபைனலாக உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது கட் ஆஃப் மார்க் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின் இது அட்டன் பண்ணிட்டுருக்கீங்க ஆனால் உங்களுக்கு நார்மலைசேஷன் மார்க் ஃபிஃப்டி மார்க் வந்துருக்கு அதே மாதிரி நீங்கள் இதில் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணிட்டுருக்கீங்க ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் வருது அப்படின்னா நார்மலைசேஷன் மார்க் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மார்க் வரலாம் ஒவ்வொரு பேட்ச்சுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நார்மலைசேஷன் மார்க் டிபெண்ட் பண்ணி தான் கட் ஆஃப் மார்க்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒவ்வொரு பேட்ச்சுக்கும் கட் ஆஃப் மார்க்கு நார்மலைசேஷன் மார்க்கு சேஞ்சஸ் ஆகும் ஓகேங்களா கட் ஆஃப் மார்க் சேஞ்சஸ் ஆகாது நார்மலைசேஷன் மார்க் சேஞ்சஸ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் பழைய கட் ஆஃப் மார்க்கை பார்க்காதீங்க புது கட் ஆஃப் மார்க்கு எப்படி வேணாலும் வைக்கலாம் ஸோ எதுக்கும் ரெடி ஆகிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு மித்த அதர் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லீவ் வரணும் லீவ் ஆகிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வேல்யூபுளான பாயிண்ட்ஸ் டிஸ்கஷன் பண்ணியிருக்கோமா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி
தெர்மோடைனிக் சப்ஜெக்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்டுங்க ஓகேங்களா அது கான்செப்ட் புரிஞ்சு படிங்க ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட் ஈஸியாக அதுவும் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் டிபெண்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த தெர்மோடைனிக்ஸ் வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அதே மாதிரி நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறதும் இந்த தெர்மோடைனிக்ஸ் ஒரு இது ஓகேங்களா அதனால் இந்த சப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட்டு கம் படிங்க ரிவிஷன் விடுங்க நிறைய கொஷின்ஸ் இதில் தான் கேட்பாங்க செகண்ட் ஈஸியான சப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோமோட்டிவ் இன்ஜின்ஸ் தட் இஸ் தெர்மல் இன்ஜினியரிங் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் இதெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்களே இது ரொம்ப ஈஸியான செக்ஷன்ஸ் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா இந்த சப்ஜெக்ட் பிடிக்காம யாருக்குமே இருக்காது ஓகேங்களா ஸோ இந்த சப்ஜெக்டில் இருந்து எல்லா கொஷின்ஸும் வந்து பார்த்தோம்னா ஆழ்ந்து படிச்சிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக அதை மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் இதில் தேரி கொஷின் வரும் ப்ராப்ளம் கொஷின் வரும் ஓகேங்களா ஸோ செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் இந்த சப்ஜெக்ட் படிங்க ஓகேங்களா தேர்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மெட்டீரியல் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் படிங்க மெட்டீரியல் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா ஓபிக்கான புக் இருக்கும் அது ஓபிக்கனா புக்கில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய கான்செப்ட் டிஸ்கஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா இப்போ நம்ம மெட்டீரியல் சயின்ஸ் எப்படி படிக்கணும் நான் ஆல்ரெடி வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் டெஃபினேஷன் அதுக்கான அப்ளிகேஷன் அது எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்ன மெட்டீரியலில் மேக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே படித்தா தான் அந்த விச் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கம்பேர் பண்ணி படித்தா தான் இதில் நல்லா மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இது தேரி நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க கம்பேர் பண்ணி படிங்க இப்படி கம்பேர் பண்ணி படிச்சிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இந்த மெட்டீரியல் சயின்ஸில் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இந்த தெர்மோடைனிக்ஸ் புக்கை என்ன புக்கை ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னா டாக்டர் டிஎஸ் குமார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புக் இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த புக்கை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தெர்மோடைனிக்ஸ்க்கு அதே மாதிரி ஆர்கே ராஜ்புட் அப்படிங்கிற ஒரு சாரி ஆர்கே ராஜ்புட் ஆமாம் ஆர்கே ராஜ்புட் புக் இருக்குது அந்த புக்கை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் ஆர் எஸ் குருமி ஆர் எஸ் குருமி எல்லாமே ரொம்ப எல்லா காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமுக்கும் ஆர் எஸ் குருமி புக் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த புக்கை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மெட்டீரியல் சயின்ஸ்க்கு ஒப்பிக்கனா இதுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா டாக்டர் டிஎஸ் குமார் அண்டு ஆர்கே ராஜ்புட் நெக்ஸ்ட் மூணாவது வந்து பார்த்தோன்னா ப்ரொடக்ஷன் டெக்னாலஜி இது வந்து பார்த்தோன்னா ஷர்மா புக் யூஸ் பண்ணுங்க இந்த ஷர்மா புக்கில் இதில் வந்து ரொம்ப ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதை பாருங்கள் தேர்ட் சப்ஜெக்ட் இந்த சப்ஜெக்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து படிங்க அடுத்தது ஃபோர்த் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சப்ஜெக்ட் படிங்க அதே டாக்டர் டிஎஸ் குமார் புக்கில் இந்த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் புக் இருக்கும் படிங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் சப்ஜெக்ட் அதுக்கப்புறம் படிங்க அது முடிச்சதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் சப்ஜெக்ட் ஆர்கே பென்சல் புக் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய பாயிண்ட் டிஸ்கஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் புக்கு அது அதில் படிங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் டிசைன் அதுக்கப்புறம் பண்டாரி டிசைன் புக் வந்து பார்த்தோன்னா பண்டாரி புக் எடுத்து படிங்க அதே மாதிரி நம்ம லோக்கல் இது பண்ணியிருப்பாங்களே டாக்டர் விஜயராகவன் புக் இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த புக்கை படிங்க அதுலேயும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈஸியாக அந்த டிசைன் புக்கில் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அது நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் அது டூ மார்க்ஸ்க்குலாம் அதில் உட்காந்து படிங்க இந்த டிசைன் சப்ஜெக்ட் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக இந்த மெக்கானிக் சப்ஜெக்டை படிங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்த்தவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் அவர் யூடியூப் சேனல் டைம் டு சேவ் தென் ஓன்லி கேன் அப்டேட் மோர் வீடியோஸ் லைக் திஸ் தேங்க